అందరికీ వెల్కమ్ టు వైజాగ్ లోకల్ న్యూస్ వార్తలకు స్వాగతం వార్తల్లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం భారత కరెన్సీ నోట్లపై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చిత్రపటాన్ని ముద్రించాలని దళిత నేతలు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ కనుక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో నూతనంగా మరో ఆర్థిక సేవ తులసిదళ అర్చన ఆర్థిక సేవను ప్రారంభించిన విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠం ఉత్తరాధికారి స్వాత్మానందేంద్ర కేంద్ర బడ్జెట్లో వాల్ఫేర్ డివిజన్కు నిధుల కేటాయింపుపై డిఆర్ఎం అనూప్ కుమార్ సత్పతి సంతృప్తి వ్యక్తం రాష్ట ప్రభుత్వం నూతన జిల్లాల ఏర్పాటు నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ విశాఖలో భారీ ర్యాలీ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధి పదంలో నడిపించడమే కాకుండా ముఖ్యమంత్రి లక్ష్మణి నగర్ మేయర్ గొల్లగాని హరివెంకట కుమారి వార్తల్లో ముందుగా భారత కరెన్సీ నోట్లపై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చిత్రపటాన్ని ముద్రించాలని దళిత నేత పరశురాం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు నగరంలోని ఎల్ఐసి సమీపంలో గల అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ దేశానికి చేసిన సేవలను గుర్తు చేశారు భారతీయ కరెన్సీ నోట్లపై అంబేద్కర్ చిత్రపటాన్ని ముద్రించాలని కోరుతూ జ్ఞానముద్ర యాత్ర నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు తెలంగాణలో గత ఏడాది నవంబర్ నెలలో చేపట్టిన యాత్ర పలు ప్రాంతాల గుండా కొనసాగుతోందని తెలియజేశారు అంబేద్కర్ చేసిన సేవలను ప్రజలకు తెలియజేస్తూ కరెన్సీ నోట్లపై అంబేద్కర్ చిత్రపటాన్ని ముద్రించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ యాత్ర నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు జేరిపోతుల పరశురాం కరెన్సీపై అంబేద్కర్ ఫోటో సాధన సమితి జాతీయ అధ్యక్షుడు ఈరోజు కరెన్సీ నోట్లపై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఫోటోను ముద్రించాలని గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో అంబేద్కర్ చిత్రపటాన్ని పెట్టాలని తెలంగాణ రాష్ట్రం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా అంబేద్కర్ విగ్రహం నుండి నవంబర్ ఇరవై ఆరున భారత రాజ్యాంగం ఆమోదించినటువంటి రోజు నుండి ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు జ్ఞాన యుద్ధ యాత్రను ప్రారంభించడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రం ముగించుకొని ఈరోజు విశాఖపట్నం రావడం జరిగింది ఇచ్చాపురం నుండి ఈ యొక్క యాత్ర ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తం జ్ఞాన యుద్ధ యాత్రను చేపట్టడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగానే విశాఖపట్నంలోని అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద విశాఖపట్నం కరెన్సీపై అంబేద్కర్ ఫోటో సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో దళిత బహుజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ప్రధానంగా ఎందుకోసం కరెన్సీ నోట్లపై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఫోటోను ముద్రించాలి అన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకట్లో ఇంపీరియల్ బ్యాంకు కుప్పగూలిపోయినప్పుడు రూపాయి దాని సమస్య పరిష్కార మార్గం వంటి పుస్తకాన్ని రాసి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో హిల్టన్ యంగు కమిషన్కు రాయల్ కమిషన్కు సైమన్ కమిషన్కు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వల్ల అందుకోసమే కరెన్సీ నోట్లపై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఫోటోను ముద్రించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో బ్యాంకులను జాత్యం చేసింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చరిత్రనేమో గాంధీ అని చరిత్రనేమో అంబేద్కర్ అని చెప్తుంటే కరెన్సీ నోటు మాత్రం గాంధీ అని చెప్తుంది చరిత్రను వక్రీకరించడం వంటి పరిస్థితి ఈ దేశంలో నెలకొన్నది కాబట్టి కరెన్సీ నోట్ల మీద అంబేద్కర్ ఫోటో ముద్రించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం కేంద్ర బడ్జెట్ లో వాల్ఫేర్ డివిజన్ కు నిధుల కేటాయింపుపై డిఆర్ఎం అనూప్ కుమార్ సత్పతి సంతృప్తం వ్యక్తం చేశారు తన కార్యాలయంలో కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కేంద్ర బడ్జెట్ లో వాల్ఫేర్ డివిజన్ కేటాయింపుల వివరాలను వెల్లడించారు గత ఏడాదితో పోలిస్తే రెట్టింపు నిధులు కేటాయించారని తెలిపారు గత ఏడాది ఒక వెయ్యి నూట తొంభై రెండు పాయింట్ అరవై ఎనిమిది కోట్లు కేటాయించగా ప్రస్తుతం ఆ కేటాయింపులు రెండు వేల ఐదు వందల యాభై రెండు పాయింట్ ఎనభై ఒకటి కోట్లుగా ఉన్నట్లు చెప్పారు ఇందులో కొత్త లైన్స్ కోసం నూట పదిహేడు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్లు రైల్వే డబ్బింగ్ పనుల కోసం రెండు వేల నూట అరవై రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్లు నిధులు కేటాయిస్తున్నట్లు చెప్పారు వందే భారత్ రైల్వే విశాఖ ప్రాధాన్యత ఉంటుందని ఆశిస్తున్నామన్నారు 
వాల్తేరు డివిజన్ లో అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో సదుపాయాలను కల్పించడం వల్ల ప్రయాణికుల నుంచి సంతృప్తి వ్యక్తమవుతోందని తెలిపారు మీడియా ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ధరల తగ్గింపు అంశం పరిశీలనలో ఉందని అన్నారు మరిన్ని ట్రైన్స్ కు జనరల్ టికెట్స్ ఇవ్వడంపై త్వరలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు సమావేశంలో ఏడీఆర్ఎం ఎస్కే గుప్తా సీనియర్ డిసిఎం త్రిపాఠి డిఎఫ్ఎం అవినాష్ కౌర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు from the figures we can see that this year the <coughs> money that we are going to get as per the budget is more than the double amount that was given last year last year it was 1192.6868 crores this year it is going to be 2552.812 crores as you know because of covid we suffered a lot our trains were also not running in uh, large numbers therefore this is a beginning and uh, we think things will be better in future through press and media we request uh, the rail users to cooperate with the railways uh, so that our income our revenue goes up and train operation is smooth in future <coughs> i think now we can go for your questions thank you out of 2552 crores yeah this is mainly only meant for only new lines or uh, doubling uh, the entire the system no this is not only for new lines this is yeah. for the entire system this is this, this is this is as you can see there are road safety works there are new lines there is doubling there are bridge works signaling and telecommunication works workshops everything included is 2552.812 crores see in my our db walter division there are uh, doubling <coughs> uh, projects going on in the kk and kr lines and rv lines so mostly in kk and kr lines and this doubling is going to help us in improving our speeds in improving our freight transportation in improving the speed of our coaching trains రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధి పదంలో నడిపించడమే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి లక్ష్యమని నగర మేయర్ గొలగాన్ని హరి వెంకట కుమారి తెలిపారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన జిల్లాల్లో ఏర్పాటు నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ బ్యారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు సాగర తీరంలో బ్యారీ ర్యాలీ నిర్వహించినట్లు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు మేయర్ హరి వెంకట కుమారి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో నూతన జిల్లాల ఏర్పాటు వలన అభివృద్ధి మరింత జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు నూతన జిల్లాల ఏర్పాటుతో ప్రజలకు ప్రభుత్వ సేవలు సత్వరమే నేరుగా అందుతాయని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీలు వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ యాదవ్ వరదు కళ్యాణి అనకాపల్లి శాసనసభ్యులు గుడివాడ అమర్నాథ్ విఆర్ఎం డిఏ చైర్పర్సన్ అక్రమాన్ని విజయ నిర్మల జడ్పీటీసీ చైర్పర్సన్ సుభద్ర డిప్యూటీ మేయర్లు జి శ్రీధర్ కట్టుమూరు సతీష్ స్మార్ట్ సిటీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జి వీరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు వైసీపీ నాయకులు పార్టీ అభ్యర్థులు అనుబంధ సంఘాల నాయకులు పలు కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు డైరెక్టర్లు పాల్గొన్నారు కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో నూతనంగా మరో ఆర్జిత సేవను ప్రవేశపెట్టింది దేవస్థానం సహస్ర తులసీదళ అర్చన పేరుతో మొదలైన ఈ ఆర్జిత సేవను విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠం ఉత్తరాధికారి స్వాత్మానందేంద్ర సరస్వతి స్వామి ప్రారంభించారు గురువారం ఉదయం ఆలయానికి వెళ్లి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు జ్యోతి ప్రజలవన చేసి సహస్ర తులసీదళ అర్చనను ప్రారంభించారు అనంతరం విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠం వార్షిక మహోత్సవ ఆహ్వాన పత్రికను అమ్మవారి ముందు ఉంచారు అనంతరం స్వామీజీ స్వయంగా తులసీదళ అర్చన నిర్వహించారు ఇకపై ప్రతి గురువారం సహస్ర తులసీదళ అర్చన ఉంటుందని అధికారులకు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా స్వాత్మానందేంద్ర సరస్వతి స్వామి మాట్లాడుతూ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన గురువారం రోజున తులసి దళాలతో అర్చన చేసే అవకాశాన్ని భక్తులకు కల్పించటం అభినందనీయమని అన్నారు విశాఖ వాసులు ఇలవేల్పుగా పూజలు అందుకుంటున్న కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి దేవస్థానం దినదిన ప్రవర్తమానం అవుతోందని తెలిపారు
వైసీపీ యువజన విభాగం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మణియాల శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ జన్మదిన వేడుకలు జరిగాయి ఇరవై తొమ్మిదవ వార్డులోని అంగడిదిబ్బ రామజోగిపేట తదితర ప్రాంతాల్లో ఎమ్మెల్యే జన్మదిన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పేదలకు వస్త్రాలను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యేను మణియాల శ్రీనివాస్ గజమాలతో సత్కరించి భారీ కేకును కట్ చేయించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ రాష్ట్ర క్రిస్టియన్ మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ జాన్ వెస్ట్లీ మణియాల శ్రీనివాస్ మాట్లాడారు ప్రజలు నాయకులు కార్యకర్తలు తన పట్ల చూపుతున్న ప్రేమాభిమానాలకు ఎమ్మెల్యే కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు నియోజకవర్గాన్ని మోడల్ నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నామని చెప్పారు వైసీపీ రాష్ట్ర యువజన విభాగం కార్యదర్శి మణియాల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి అందరికీ అందుబాటులో ఉండటం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు నిరంతరం నియోజక వర్గ అభివృద్ధికి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ఎమ్మెల్యే చేస్తున్న కృషిని వివరించారు దక్షిణ నియోజకవర్గానికి ఎల్లప్పుడూ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి ఉండటం ఖాయమని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు కనకల ఈశ్వర్ బొట్టరాము బుల్లెట్ రవి నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రజలు పాల్గొన్నారు కానీ నాకేమో అలాంటిది ఏమి లేదు ఎమ్మెల్యే అవ్వాలని కానీ లేదంటే ఎంపీ అవ్వాలని లేదు మినిస్టర్ అవ్వాలని కానీ నాకు అలాంటి కోరికలు ఏమి లేవు నా కోరికల్లో ఒకటే ఉదయం లేచామా సాయంత్రం వరకు కూడా పనులు నిమ్మక నిమ్మకం అయ్యామా ఎవరికైనా సహాయం కావాలనుకుంటే వారికి చేసి పేదవారికి కొంతైనా సహాయపడి వారి కష్టాన్నిలో కొంతైనా ఉత్సవం కలిగిస్తామా లేదా అనేది నా ఎజెండా ఐదు సంవత్సరాలు ఒకసారి ఎజెండా తర్వాత మీ మేనిఫెస్టో డైరెక్టర్స్ తోని గెలిచిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ కనిపించే పద్ధతి ఆ తత్వం అది కాదు ప్రతి రోజు కూడా దీని అంత ఎజెండా పాయింట్ అవ్వాలన్నమాట ఈరోజు ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారో అదే నా మేనిఫెస్టో అదే నా ఎజెండా ఆలయ అభివృద్ధికి స్థాయి శక్తులు కృషి చేస్తామని శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి ట్రస్ట్ బోర్డు ప్రత్యేక ఆహ్వానితుల అనుమతులు వెంకట రామకృష్ణారావు తెలియజేశారు శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ట్రస్ట్ బోర్డు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఆలయ ఈవో జ్యోతి మాధవి ట్రస్ట్ చైర్మన్ కొల్లి సింహాచలం ఆధ్వర్యంలో ప్రమాణ స్వీకారం కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా రామకృష్ణారావు మాట్లాడుతూ అమ్మవారికి సేవ చేసే భాగ్యం దక్కడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి కరుణా కటాక్షంతో ఈ అవకాశం దక్కిందని పేర్కొన్నారు అమ్మవారి ఆలయ అభివృద్ధితో పాటు భక్తులకు మరిన్ని సేవలు అందేలా పాటు పడతానని పేర్కొన్నారు తనకు అవకాశం కల్పించిన రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ సిరురుకు రూపించే అమ్మవారిగా మన శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారు ఎంతో ప్రే ప్రాముఖ్యత చెంది ఉన్నారు ఆ దేవస్థానానికి ఈరోజున నాకు స్పెషల్ ఇన్వైటీగా మన ధర్మ దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి గారు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు మరియు మరి మన ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో ఈ రోజున నాకు ఈ స్పెషల్ ఇన్వైటీగా నన్ను నియమించడం జరిగింది ఈరోజు నేను ఈరోజు నుంచి శ్రీ అమ్మవారి గుడికి ఏది కావాలన్నా నా వయసు రీత్యా నా అనుభవ రీత్యా నేను అమ్మవారి గుడికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఎంత డా డెవలప్మెంట్గా సరే నేను ప్రతి బా విషయంలో భాగస్వామినే ఉంటానని ఈరోజు నేను ప్రమాణం చేసి ఉన్నాను ఇప్పుడు ఈ స్పెషల్ ఇన్వైట్గా నన్ను నియమించడం నా పూర్వజన్మగా సుకృతంగా భావిస్తున్నాను అమ్మవారికి ఎల్లవేళలా నేను సేవ చేసుకుంటూ జన్మ తరిస్తానని కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వార్తల్లో కాసేపు వాణిజ్య ప్రకటనలు
తిరిగి వార్తల్లోకి పునఃస్వాగతం విశాఖ జిల్లా సబ్బవరం మండలం కేంద్రంలో బుధవారం రాత్రి శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ మండపంలో జరిగిన బర్త్డే వేడుకల్లో దళిత బిడ్డను చంకని ఎత్తుకుని ముద్దాడిన పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి అదీప్ రాజును వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు హర్షధ్వనాలతో అభినందించారు విశాఖ జిల్లా దళిత సంఘం అధ్యక్షుడు జి ప్రభాకర్ మనుమడు ఋత్విక్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి అదీప్ రాజు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన వేడుకల్లో చిరంజీవి ఋత్విక్ తల్లిదండ్రుల అఖిల్ భారతి దంపతుల చేతిలో బిడ్డను ఎమ్మెల్యే స్వయంగా ఎత్తుకుని ముద్దాడుతూ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన అత్యధిక సంఖ్యాకులు వైఎస్సార్ సిబి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు దళిత సంఘాల నేతలు ప్రజాప్రతినిధులు ఎమ్మెల్యేలు చూపిన అభిమానానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ కరతాల ధ్వనులు చేశారు ఈ వేడుకల్లో సబ్బవరం ఎంపీ బోకం సూర్యకుమారి రామానాయుడు మాజీ జడ్పీటీసి కోటాన రాము జి ప్రభాకర్ టి శేఖర్ శ్రీనివాసరావు పోలిశెట్టి సురేష్ రాజు పైడిరాజు రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఫిబ్రవరి ఏడవ తేదీ నుంచి ఐదు రోజుల పాటు విశాఖ శారదాపీఠ వార్షిక మహోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఉత్తరాధికారి స్వర్మానందేంద్ర స్వామి తెలిపారు పీఠాధిపతులు స్వరూపానందేంద్ర స్వామి ఆధ్వర్యంలో రాజశ్యామల అమ్మవారి యాగం చేపడుతున్నట్లు వివరించారు సర్వజనుల హితాన్ని కాంక్షిస్తూ చతుర్వేద పారాయణం లోక కళ్యాణార్థం విశేష హోమాలు నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు ఫిబ్రవరి ఎనిమిదిన రథ సప్తమి సందర్భంగా త్రిత సౌర విధానంగా సూర్య ఆరాధన ఉంటుందని ఫిబ్రవరి పదిన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆరాధిస్తూ ఉదయం షణ్ముఖ యాగం సాయంత్రం రథోత్సవం రాత్రి వల్లీ కళ్యాణం నిర్వహిస్తామని తెలిపారు విశాఖ శ్రీ శారదా పీఠాధిపతి వార్షిక మహోత్సవాలలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని రాజశ్యామల అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందాలని సూచించారు మన విశాఖ నగరానికి కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారు ప్రతి ఇంటా విలువేల్పుగా భక్తులందరూ కొలిచే దైవంగా భావించే ఒక గొప్ప మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా ఈరోజు అమ్మవారు భక్తులందరినీ అనుగ్రహిస్తుంది అటువంటిది ప్రతి లక్ష్యం వారము అమ్మవారికి ఎంతో ప్రీతికరమైన రోజని మనందరికీ తెలుసు అటువంటి లక్ష్యం వారి నాడు సహస్ర తులసి ఆరాధన అనేది ఈరోజు నుంచి ప్రారంభమయ్యి ఇది ఎందరెందరో భక్తులు అమ్మవారిని ఆరాధించుకునే ఒక గొప్ప భాగ్యంగా మనం కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క ఆరాధనని ఈ తులసి ఆరాధనగా మనం భావించాలి ఎందువల్ల అంటే ఎన్నో దేవాలయాలు దేవాదాయ శాఖలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అతి చిన్న దేవాలయంగా దినదిన ప్రవర్తమానంగా ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా కూడా విస్తరిస్తూ అమ్మవారి యొక్క స్థానాన్ని మరింత విస్తృతంగా చేసేందుకు ఇక్కడున్న కమిటీ సభ్యులు అయితే కానీ అలాగే ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి గారు అయితే కానీ వీరందరూ కూడా ఇంత తోడ్పాటుతో ఇంత గొప్ప దేవస్థానంగా మలిచారు ఈ రోజు నుంచి భక్తులు ఒక గొప్ప ఆరాధన చేయాలి అమ్మవారికి అర్చన చేయాలంటే ఈ తొలకి ఆరాధనతో ప్రతి లక్ష్యం వారం భక్తులందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టు ఇక్కడ ఉన్న వీరందరూ కూడా ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా సంతోషము అదేవిధంగా విశాఖ శ్రీ శారదా పీఠం ద్వారా ఈరోజు ఈ ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాము ప్రతి లక్ష్యం వారం కూడా ఈ ఆరాధన మరింత ఎక్కువ మంది భక్తులు చేసి అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందుతారని మేము మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తాం అదేవిధంగా విశాఖ శ్రీ శారదా పీఠం అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆధ్యాత్మిక చింతనతో పాటు సామాజిక స్ఫూర్తిని కూడా ఇచ్చేది విశాఖ శ్రీ శారదా పీఠం గురువులు శ్రీ 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 స్వరూపాంతేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు ఎన్నెన్నో ప్రాంతాలు పర్యటన చేస్తూ ఈరోజు హైందవ ధర్మాన్ని మరింత విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడానికి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఈ నెల ఫిబ్రవరి ఏడవ తేదీ నుంచి పదకొండవ తేదీ వరకు జరిగే విశాఖ శ్రీ శారదా పీఠం వార్షికోత్సవం వార్షిక మహోత్సవాల్లో ఎందరెందరో భక్తులు పాల్గొంటారు ముఖ్యంగా ఈ ఐదు రోజుల పాటు జరిగే కార్యక్రమంలో రాజశ్యామల పీఠానికి అధిష్టాన దేవత శారదాస్వరూప రాజశ్యామల అమ్మవారి విశేషంగా 
हवन जो लक्ष मूल मंत्रालूड़न हवन प्रति पागन पदकोड़ो तेदी ना महापूर्णावती आ कार्यक्रम प्रति भक्त दर्शन मन पूर्ति अंदर को तन पै पार्टी नेता कार्यकर्त प्रजु चूपत अभिमा की विशाख दक्षिण निजर्ग शासन सभ्यु वासपाल गणेश कुमार कृतज्ञता मुफो वार्ड वैसी अद्यक्ष अलपाल कनकारे आध्र्यन वार्ड पार्टी कार्यलय में एमएलए वासपाल जन्मदिन वेड के कार्यकर्त प्रजल मध्य कटेश कनकारे गजम सत्को अन निरपेद वस्त्र जन्मदिन सदर्भंग निर्वहित क्रीडा पोटी विजेत बहुमत प्रधानोत्सव जी सदर्भंग वासपालू निजर्ग अभिवृद्धि की प्रजा संक्षेमा की तन शक्ति वंचन लेकु कृषिचेस्ता मुफो वार्ड वैसी अद्यक्ष अलपान कनकारे निरंतर प्रजल मध्य उजा संस्था परषारा की एमएलए कृषि को विनूत तरह प्रजा दरबार डयल यूवर एम एल लाट कार्यक्रम प्रजा नेता वासपाल गुर्ति पार्टी संपादन चूस्ते तक पार्टी अंत अभिमान ये विषयानी सर पटक वदलने विक्रमारे डू वर्स अभिमान डबू गेलिंदे तपी अभिमा ने मत गेल मेरे तो प्रजल गुंडे उठा प्रज मध्य तिता प्रजल तो गेलुटा अला नायक वैस तक अर्दगा अभी मन मुफ्ई वार्ड ल्यक्ति अलपने कनकारे गारम्मन अभी वे पंचकने व्यक्त सीनियर नायक नौसाद गार प्रत्येक असल इला कार्यकर्ता उड़बे पार्टी के अंदर बिपिन ग विशाख जिला सबवर मंडल देवीपुर श्री राजरादेश्वरी देवीपीठ श्री चक्र आलय प्रांगण में श्याम नवरात्रि उत्सव बुधवार प्रारंभम्याई मघसिद्ध पवनम नीचे नवमी वरकू तुम रोजलपा उत्सवा घन निर्वहिस्ट अठाधिपति डैरेक्टर कंदर्प राम प्रभाकर् उत्सव तोजु गोपूज कार्यक्रम में प्रारंभ ओम अपानाय स्वाहा ओम ब्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये अमृत पानीयम समर्पयामि अमृता पिधानमसि उत्तरा पोषणम कल्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयम समर्पयामि एमएलए वासुपल्ली गणेश कुमार जन्मदिन वेडिकलु 36వ వార్డులోని టౌన్ కత్రోడ్ల గల గరుడ సత్రంలో జరిగాయి 
వార్డు కార్పొరేటర్ మాసిపోగు మేరీ జోన్స్ రాజు తదితరులు బాణ సంచా కాల్చుతూ వేద మంత్రాలతో ఎమ్మెల్యేకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు గజమాలతో సన్మానించిన పిదప కేక్ కటింగ్ పేదలకు దుప్పట్లు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ మతాలతో చెందిన వారితో ఎమ్మెల్యేలకు అశ్వీరచనాలు అందజేయించారు ఈ సందర్భంగా ముప్పై ఆరవ వార్డు వైసీపీ అధ్యక్షుడు మాసిపోగు రాజు మణియాల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి చేస్తున్న కృషిని ప్రశంసించారు ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించడంలో ఎమ్మెల్యే చూపుతున్న చొరవను కొనియాడారు ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి హయాంలో పాత బస్తీ మరింత అభివృద్ధి చెందటం ఖాయమన్నారు ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి కార్పొరేటర్ మేరీ జోన్స్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రజా సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేశారని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ముప్పై వార్డు కార్పొరేటర్ కొడూరు అపలరత్నం స్టేట్ డైరెక్టర్ కాకి పద్మ కుందేటి సుధాకర్ కుంచయ్య జమీల్ సత్యం టిఎల్ఎఫ్ సెక్రటరీ రమణమ్మ కొండమ్మ మిసాల గౌతమ్ వంగలపూడి శ్రీనివాస్ కిరణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆగి ఉన్న లారీని మరొక లారీ ఢీకొనడంతో ఒకరు కాలు చేతులు కోల్పోయారు విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి ఏలేశ్వరం నుంచి వరుస వెళ్తుండగా అనకాపల్లి మండలం తాడి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది వివరాల్లోకి వెళితే ఆగి ఉన్న లారీని క్లినర్ వెనుక నుంచి చెక్ చేస్తూ ఉండగా అదే రోడ్డుపై వెనుక నుంచి మరొక లారీ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడంతో వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఆగి ఉన్న లారీ క్లినర్ మళ్లీ తన రెండు కాళ్ళు చేతులు విరిగిపోయాయి ఈ ఘటన చూసిన స్థానికులు వన్ జీరో ఎయిట్ కు సమాచారం ఇచ్చారు కానీ వన్ జీరో ఎయిట్ సిబ్బంది యాక్సిడెంట్ అయిన గంటున్నర వరకు రాకపోవడంతో తీవ్రంగా రక్తం అయింది క్లీనర్ మళ్లీని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు భారత కరెన్సీ నోట్లపై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చిత్రపటాన్ని ముద్రించాలని దళిత నేతలు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ కనుక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో నూతనంగా మరో ఆర్థిక సేవ తులసిదళ అర్చన ఆర్థిక సేవను ప్రారంభించిన విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠం ఉత్తరాధికారి స్వాత్మానందేంద్ర కేంద్ర బడ్జెట్లో వాల్చర్ డివిజన్కు నిధుల కేటాయింపుపై డిఆర్ఎం అనూప్ కుమార్ సత్పతి సంతృప్తి వ్యక్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన జిల్లాల ఏర్పాటు నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ విశాఖలో భారీ ర్యాలీ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధి పదంలో నడిపించడమే కాకుండా ముఖ్యమంత్రి లక్ష్యమని నగర్ మేయర్ గొల్లగాని హరివెంకట కుమారి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరో బులెటిన్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం
అందరికి నమస్కారం డబ్ల్యూహెచ్ఓ సూచించిన ఈ ఆరు సూత్రాలు పాటిస్తే కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి మనం చాలా సులువుగా బయటపడగలం చేతులు సబ్బుతో మో చేతి వరకు శుభ్రంగా కడుక్కోండి గోళ్ల సందుల్లోనూ కూడా బయటకు వెళ్ళొచ్చినప్పుడు లేదా భోజనానికి ముందు ఇలా కనీసం రోజుకి ఏడెనిమిది సార్ కరోనా వైరస్ తగ్గే వరకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎదురుపడితే కౌగులించుకోవటం షేక్ హ్యాండ్స్ ఇవ్వటం మానేయాలి అనవసరంగా కళ్ళు రుద్దుకోవటం ముక్కు తుడుచుకోవటం నోట్లో వేలు పెట్టుకోవడం కూడా మానేయాలి మీకు పొడి దగ్గు జ్వరం జలుబు ఉందనిపిస్తేనే మాస్కులు వేసుకోవాలి ఏమీ లేకుండా వేసుకుంటే అనవసరంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ మీకంటుకునే ప్రమాదం ఉంది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం తుమ్మినప్పుడు దగ్గినప్పుడు ఇలా అరచేతుల్లో కాకుండా ఈ మోచేతి నడ్డం పెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా జనం ఎక్కువగా ఉండే చోటుకి వెళ్ళకండి మంచినీళ్ళు ఎక్కువ తాగండి గడగడాన్ని తొందరగా తాగేకన్నా ఎక్కువసార్లు కొంచెం కొంచెం సిప్ చేయండి వేడి నీళ్ళు అయితే ఇంకా మంచిది వాట్సాప్లో వచ్చే ప్రతి వార్తని దయచేసి నమ్మేయకండి వాటిలో నిజమెంతో తెలియకుండా ఫార్వర్డ్ చేయకండి అనవసరంగా ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇది వైరస్ కన్నా ప్రమాదకరం ఈ కింద డబ్ల్యూహెచ్ఓ వెబ్సైట్లో సూచనలు ఇస్తూ ఉంటారు వాటిని ఫాలో అవుదాం కోవిడ్ నైన్టీన్ మీద గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సలహాలు అప్డేట్స్ తప్పకుండా పాటిద్దాం మనల్ని మనమే ప్రొటెక్ట్ చేసుకుందాం స్టే సేఫ్ తిరిగి వార్తల్లోకి పునఃస్వాగతం విశాఖ జిల్లా సబ్బవరం మండలం కేంద్రంలో బుధవారం రాత్రి శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ మండపంలో జరిగిన బర్త్డే వేడుకల్లో దళిత బిడ్డను చంకన ఎత్తుకుని ముద్దాడిన పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి అదీప్ రాజును వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు హర్షధ్వనాలతో అభినందించారు విశాఖ జిల్లా దళిత సంఘం అధ్యక్షుడు జి ప్రభాకర్ మనుమడు రుత్విక్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి అదీప్ రాజు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన వేడుకల్లో చిరంజీవి రుత్విక్ తల్లిదండ్రుల అఖిల్ భారతి దంపతుల చేతిలో బిడ్డను ఎమ్మెల్యే స్వయంగా ఎత్తుకుని ముద్దాడుతూ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన అత్యధిక సంఖ్యాకులు వైఎస్సార్ సిబి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు దళిత సంఘాల నేతలు ప్రజాప్రతినిధులు ఎమ్మెల్యేలు చూపిన అభిమానానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ కరతాల ధ్వనులు చేశారు ఈ వేడుకల్లో సబ్బవరం ఎంపీ బోకం సూర్యకుమారి రామానాయుడు మాజీ జడ్పీటీసీ కోటాన రాము జి ప్రభాకర్ టి శేఖర్ శ్రీనివాసరావు పోలిశెట్టి సురేష్ రాజు పైడిరాజు రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఫిబ్రవరి ఏడవ తేదీ నుంచి ఐదు రోజుల పాటు విశాఖ శారదాపీఠ వార్షిక మహోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఉత్తరాధికారి స్వాత్మానందేంద్ర స్వామి తెలిపారు పీఠాధిపతులు స్వరూపానందేంద్ర స్వామి ఆధ్వర్యంలో రాజశ్యామల అమ్మవారి యాగం చేపడుతున్నట్లు వివరించారు సర్వజనుల హితాన్ని కాంక్షిస్తూ చతుర్వేద పారాయణం లోక కళ్యాణార్థం విశేష హోమాలు నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు ఫిబ్రవరి ఎనిమిదిన రథసప్తమి సందర్భంగా త్రిత సౌర విధానంగా సూర్య ఆరాధన ఉంటుందని ఫిబ్రవరి పదిన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆరాధిస్తూ ఉదయం షణ్ముఖ యాగం సాయంత్రం రథోత్సవం రాత్రి వల్లీ కళ్యాణం నిర్వహిస్తామని తెలిపారు విశాఖ శ్రీ శారదా పీఠాధిపతి వార్షిక మహోత్సవాలలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని రాజశ్యామల అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందాలని సూచించారు మన విశాఖ నగరానికి కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారు ప్రతి ఇంటా విలవేల్పుగా భక్తులందరూ కొలిచే దైవంగా భావించే ఒక గొప్ప మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా ఈరోజు అమ్మవారు భక్తులందరినీ అనుగ్రహిస్తుంది అటువంటిది ప్రతి లక్ష్మి వారము అమ్మవారికి ఎంతో ప్రీతికరమైన రోజని మనందరికీ తెలుసు అటువంటి లక్ష్మివారి నాడు సహస్ర తులసి ఆరాధన అనేది ఈరోజు నుంచి ప్రారంభమయ్యి ఇది ఎందరెందరో భక్తులు అమ్మవారిని ఆరాధించుకునే ఒక గొప్ప భాగ్యంగా మనం కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క ఆరాధనని ఈ తులసి ఆరాధనగా మనం భావించాలి ఎందువల్ల అంటే ఎన్నో దేవాలయాలు దేవాదాయ శాఖలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అతి చిన్న దేవాలయంగా దినదిన ప్రవర్తమానంగా ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా కూడా విస్తరిస్తూ అమ్మవారి యొక్క స్థానాన్ని మరింత విస్తృతంగా చేసేందుకు ఇక్కడున్న కమిటీ సభ్యులైతే కానీ అలాగే ఆలయ 
कार्य निर्वाहन अधिकारी का नहीं थे गाने फिर अंदर उपोड़ा इंतह तोट पर तो इंतह कुप्पा देवस्थान अंगा मलचेरु ईरोज़ निंची भक्तलु तो कुप्पा आराधन चेयाली अम्मवार कर्चन चेयाल अंटे तोलसी आराधन तो प्रत्येक लक्ष्य मारम भक्तल अंदर का अंधबाट लो उन्हें डेटू इकरुन्ना फिर अंदर उपोड़ा एयरपार Ekumandi bhakti lu, macam macam amma orang anak ramu pun di taran ini memang manusia itu kan bahas tu. Adakah dengan misalkan si Sharda Pitu ante, perhati ok kerjai ok adzhat pun kita cintan tu partner sama aja kita urutin pada ikhce di misalkan si Sharda Pitu. Guru lu, si 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 Swaruban Tindro Saraswati Mahaswamgar, ini no transal perayaan macam tu, iroju hainda bah dharma ni. Marinda wisudu tengga bacaan cedan ke no karya kemal cepat tu untar. Adve tengga ini nela kebabari. Yeda waktu ini nanti perkhun dua waktu ini berku. Jadi ke bishaka si Sharda pitu barshikot sama barshik mahot sebalno. Ender endero bhaktulu palgun taru. Mukhenga ini aydro julu patu jadi ke karya kemullo rajasya mula setan ke adistan dewata. Sharda sporu rajasya mula ambari. Bicara sengga. हवनन जरूरत होंगी लक्ष्य मूलमंत्रालय तो कोड़े ना ये हवनन लोग प्रचार करो पालू ना ली परकुंडों तो इधर ना डू महापुण्य ना होते आ कार्यक्रमों प्रचार करो कोड़ा भक्तों दर्शन चल मंत्रपुत्र का अंदर ने घोर तो तन पै पार्टी नेतलु कार्य कर्तलु प्रजलु चूपतु नभिमा नानकी विजाक दक्षिन नियोज वर्ग सासन सर्विलु वासुपल्ली गनेश कुमार कुतंगेतलु तेलिपारु 37 वाड वैसेपी अद्धेक्षिडु अलपान कनका रेडी आद्वार्यमलो वाड पार्टी कार्यालायम अनंतरम निरुपेदलकु वस्तरालु MLA जनमदिन संदर्बंग निर्वहिंचिन क्रीडा पोटीलो विजयतेलकु बहुमतिलु प्रदान उस्सवं जर्गिंदे इसंदर्बंग वासुपल्ली माटलाड़तु नियोसकु वर्ग अबुरुद्धिकी प्रजा संक्षेमानिकी तन सक्ति विनूत्तन तरहालो प्रजा दर्बार डैयल यूवर एम्मेल्ये लांटी कारेक्रमालु चेपट्टी प्रजा नेतगा एम्मेल्ये वासपल्ली गुर्तिम्पु पोंदारानी अन्नारू
విశాఖ జిల్లా సబవరం మండలం దేవీపురం లో శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవీపీఠం శ్రీ చక్ర ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్యామ నవరాత్రి ఉత్సవాలు బుధవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి మాఘశుద్ధ పౌర్ణం నుంచి నవమి వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు అక్కడ పీఠాధిపతి డైరెక్టర్ కందర్ప రామ ప్రభాకర్ తెలిపారు ఈ ఉత్సవాలను తొలి రోజు గోపూజ కార్యక్రమంలో ప్రారంభించడం జరిగిందని ఆమె పేర్కొన్నారు ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం వ్యానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ మధ్యే మధ్యే అమృత పానీయం సమర్పయామి అమృతా పిధానమసి ఉత్తర పోషణం కల్పయామి హస్తౌ ప్రక్షాళయామి పాదౌ ప్రక్షాళయామి శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ జన్మదిన వేడుకలు ముప్పై ఆరో వార్డులోని టౌన్ కత్ రోడ్ల గల గరుడ సత్రంలో జరిగాయి వార్డు కార్పొరేటర్ మాసిపోగు మేరీ జోన్స్ రాజు తదితరులు బానిసంచ కాల్చుతూ వేద మంత్రాలతో ఎమ్మెల్యేకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు గజమాలతో సన్మానించిన పిదప కేక్ కటింగ్ పేదలకు దుప్పట్లు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ మతాలతో చెందిన వారితో ఎమ్మెల్యేలకు అశ్వీరచనాలు అందజేయించారు ఈ సందర్భంగా ముప్పై ఆరో వార్డు వైసీపీ అధ్యక్షుడు మాసిపోగు రాజు మణియాల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి చేస్తున్న కృషిని ప్రశంసించారు ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించడంలో ఎమ్మెల్యే చూపుతున్న చొరవను కొనియాడారు ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి హయాంలో పాత బస్తీ మరింత అభివృద్ధి చెందటం ఖాయమన్నారు ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి కార్పొరేటర్ మేరీ జోన్స్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రజా సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేశారని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ముప్పై వార్డ్ కార్పొరేటర్ కోడూరు అపరరత్నం స్టేట్ డైరెక్టర్ కాకి పద్మ కుందేటి సుధాకర్ కుంచయ్య జమీల్ సత్యం టిఎల్ఎఫ్ సెక్రటరీ రమణమ్మ కొండమ్మ మిసాల గౌతమ్ వంగలపూడి శ్రీనివాస్ కిరణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మరొక లారీ ఢీకొనడంతో ఒకరు కాలు చేతులు కోల్పోయారు విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి ఏలేశ్వరం నుంచి వరుస వెళ్తుండగా అనకాపల్లి మండలం తాడి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది వివరాల్లోకి వెళితే ఆగి ఉన్న లారీని క్లీనర్ వెనుక నుంచి చెక్ చేస్తూ ఉండగా అదే రోడ్డుపై వెనుక నుంచి మరొక లారీ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడంతో వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఆగి ఉన్న లారీ క్లీనర్ మళ్లీ తన రెండు కాళ్ళు చేతులు విరిగిపోయాయి ఈ ఘటన చూసిన స్థానికులు వన్ జీరో ఎయిట్ కు సమాచారం ఇచ్చారు కానీ వన్ జీరో ఎయిట్ సిబ్బంది యాక్సిడెంట్ అయిన గంటున్నర వరకు రాకపోవడంతో తీవ్రంగా రక్తం అయింది క్లీనర్ మళ్లీని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు
భారత కరెన్సీ నోట్లపై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చిత్రపటాన్ని ముద్రించాలని దళిత నేతలు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ కనుక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో నూతనంగా మరో ఆర్థిక సేవ తులసిదళ అర్చన ఆర్థిక సేవను ప్రారంభించిన విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠం ఉత్తరాధికారి స్వాత్మానందేంద్ర కేంద్ర బడ్జెట్లో వాల్ఫేర్ డివిజన్కు నిధుల కేటాయింపుపై డిఆర్ఎం అనూప్ కుమార్ సత్పతి సంతృప్తి వ్యక్తం రాష్ట ప్రభుత్వం నూతన జిల్లాల ఏర్పాటు నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ విశాఖలో భారీ ర్యాలీ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ది పదంలో నడిపించడమే కాకుండా ముఖ్యమంత్రి లక్ష్యమని నగర్ మేయర్ గొల్లగాని హరివెంకట కుమారి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరో బుల్టెన్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం